что означает сон, который приснился месяц 4 на 5 июня. Канал Табу Искатели Паранормального представляет. Всем привет, друзья! С вами канал Табу Искатели Паранормального. И мы сегодня приехали на кладбище к моему отцу. Вы давно у нас спрашивали про отца, будут ли такие ролики, я помню, вы спрашивали. И еще вы нам задавали такой вопрос, почему вы не приезжаете снимать днем или там в дневное какое-то время. Мы приехали, сейчас вечернее время, и мы попробуем именно в это время записать сеанс транскоммуникации. Однажды нам приходилось снимать днем сеанс транскоммуникации, и результаты были, поэтому здесь не имеет никакого значения, в какое время суток вы снимаете. Почему мы сюда сегодня приехали? Путь был сюда не маленький, мы так вам скажем. Пришлось идти очень долго, потому что это кладбище находится в деревне. Сегодня мы хотим задать несколько вопросов отцу, потому что он мне в последнее время начал сниться, мне снятся очень странные сны. И я хочу у него вообще поинтересоваться, к чему эти сны снятся, почему он приходит и что он вообще хочет. Сейчас мы достанем электромагнитник и немножко тут походим. Мы сегодня, когда приехали, доставали его, и вы знаете, активность была. Сейчас мы еще раз его достанем и как раз вот таки вам покажем. Если вы впервые на нашем канале, подписывайтесь, мы рады всем. Ну что, мы сейчас достанем электромагнитник. И посмотрим, какая здесь активность. Также э, надеюсь, что нам никто не помешает, потому что тут были сейчас люди, пошел дождь, они уехали. Сейчас мы здесь находимся одни. Кладбище такое довольно-таки уже большое стало. Вот, посмотрите. Вот, мы в поле. Там построили какой-то завод, его раньше не было. Так, а это наш отец. Так, включаем электромагнитник. И включим рак. Так. Ну, я хочу сказать, что показания есть. А где было 3 и 4? Да? 3 и 4 было, да? Где-то здесь. 7 и 1 только что. Ага, офигеть. Один и два. Один и три. Вот вы видели, сейчас было 7, и это достаточно большие показатели. В любом случае, здесь есть какая-то активность, друзья. Там мышка сидит. Вот только что здесь было семь. Нифига себе, у меня сейчас камера дер... дернулась. Ребят, вы это видели? То есть я держу камеру, она у нее стабилизация хорошая, а сейчас картинка начала дергаться. В смысле, как дергаться? Вот так вот как-то. То есть и так даже руками не сделаешь. Потом на записи посмотрим. Друзья, здесь стабилизация хорошая. Вот видите, я вот так делаю, так. Но почему сейчас так картинка дернулась? Вот это вот для меня загадка. Тут явно что-то есть. Так, максимальные показатели. 
Были 7 и 1. 7 и 1. В какой-то момент... Вот здесь где-то, да? Да, да, да. Так, друзья. В любом случае, я думаю, что здесь нужно писать серию. Активность есть даже сейчас. Сейчас ее стало больше, кстати. Да, днем таких показателей не было. Так что я думаю, что надо приступать. Сейчас мы достанем Вандербокс и запишем серию транскоммуникации. Угу. Поехали. Хочу напомнить, мы об этом всегда говорили ранее. Но я повторюсь, в нашем арсенале имеется вандербокс. Этот прибор мы собрали сами. С ним мы часто ставим эксперименты. Он позволяет связаться с потусторонним миром. Во время сеанса перелистываются радиостанции. И в какой-то момент проскакивают ответы. Нас интересуют самые четкие и разборчивые слова. Зачастую на поставленный вопрос приходит определенный ответ. Как мы все помним, душа... Это энергия, а энергия – это составляющая нашей Вселенной. Покидая физическое тело, душа остается, и с ней можно выйти на контакт. Энергия движет Вселенной. Читая книги спиритистов 18 века, мы стали понимать, что каждой душе дано прожить большее количество жизней до тех пор, пока душа не достигнет пика просветления. Перерождение есть, только если в нашем мире может пройти к слову сто лет, в ином мире нет времени, и то же соотношение времени там может быть равно нескольким минутам. Душа может переродиться в любом обличии, иметь любой пол и национальность, ведь душа не имеет таковых признаков в тонком мире, так как душа – это энергия и информационное поле. Почему ответы на Вандербоксе имеют разные голоса? При перелистывании станции FM или AM душа – может воспользоваться информационными потоками и как бы вырывать слова из контекста радиостанций, создавая при этом кратковременный ответ. Так как душа – это энергия, она не может иметь физических данных, таких как речь. Соответственно, она может отвечать разными голосами, вырывая слова из контекста радиостанций, создавая при этом полноценный ответ. Так, друзья, приятного просмотра. Отец, ты сейчас нас видишь? Палушки. А, ты можешь мне ответить на мои вопросы? Ты можешь мне ответить? А ты мне снился последние две ночи. Ты мне что-то хотел сказать? Ты хотел о чем-то мне предупредить? Что означает сон, который приснился месяц 4 на 5 июня? Так, сейчас я немножко поменяю режим. Скажи, пожалуйста, что означает сон, который мне приснился с 4 на 5 июня? Включил электромагнитник. Посмотрим, какие будут показатели. 
Что означает сон, который мне приснился с 5 на 6 июня? Отец, ты как-то со мной связан? Четкий, э, прям похоже на голос моего отца прорывается. Э, отец, скажи, пожалуйста, ты сейчас, в данный момент, находишься рядом со мной? Около тебя. Около тебя, по-моему. То есть ты нас видишь, да? Сейчас здесь кто-то еще есть? Отец, ты знаешь о том, что изменилась моя жизнь? Скажи, пожалуйста, ты рад тому, что мы к тебе приехали? Отец, скажи, пожалуйста, для душ важно кладбище <звы> Насте приснился сон который был взаимосвязан с моим что это значит Ты сейчас говоришь, не уходите. А что нам делать? Отец, мы отпускаем тебя. Спасибо тебе за общение. Были интересные ответы. Реально, я немножко прям удивился, потому что голос даже был похож. Сейчас я посмотрю электромагнитник. Что там вообще? Мне прям интересно. Сейчас, ребят. Четыре, один. Если вам понравился данный видеоролик, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал Братья Твинс, потому что мой брат возвращается на YouTube, и он будет туда уже пилить новые видосы. Подписывайтесь на наши инстаграмы, следите за нами. И до новых встреч, увидимся. Всем пока.